这里还有一个画，我们飞到那个牛皮那里，就坐在海上面把地图画的全都统一坐在这里来。来，我可以把投影投出来给你们看一下，加载原理图，这两个都是的，随便加载哪一个，加载，怎么把它推倒？你们有没有谁知道怎么把它推倒？我是不是拿个木棍棍？康学者果然是是把它移走啊，主要是怎么推倒这个这一步我不太会。配置这里可以旋转，但是只能只能这样转，它就转不倒、哦，它不能倒哦。哦，有了有了有了，出来了。我们来移动一下，原理图放置。哇、哦，大叔上来了，九点钟了，<笑>这怎么能够让你过来呢？绝对不会让你过来的，就不告诉你。你像平时我干点什么事情，你想来都可以，唯独今天不行，今天有点不太方便让你过来。<笑>跑过来干嘛？我不是说今天不太方便的吗？哦<笑>这个这个嘴巴怎么弄弄成这个样子了？点一下就进来了。我把人一脸的屎啊！我操！这就给我画成时间管理大师了，你知道吗？大叔，你流鼻血了。哎呦，我靠，谁画的呀？我刚刚用的看眼了。梦卡开了。真是谁的红心戏没有过呀？没来及，没呀。我没画完呢。啊啊啊啊啊啊！昨天后来呢，他们在那瞎搞，在服务器里面，我也没有办法。今天只能再抽点时间来弄一下这个像素画。我把这个像素画呢，刚刚我用了一个指令，也就是把里面原先生成的里面所有的血块，把它换成了白色混凝土。但是我整体来看一下之后，感觉这个颜色有点不搭。你们可以看到这个地方，尤其是这个字体，然后和这个背景，以及衣服的边界和白色混凝土都有点不搭。旁边看的过于亮了，里面的颜色有点黑。由于这个白色混凝土，它并不是完全纯净的白啊，它是带一点灰度的，所以不是很好看。所以我今天还是打算就用。它生成的原本的那个那些材料来搭一个，所以我们需要来弄一个刷血的机器。其实刷血这个也不难，我们直接做一个南瓜头，哎不对，血傀儡啊，血傀儡就可以进行刷了。好，我们去服务器里面去弄一下吧。好，我刚刚随手搓了一个刷血机，也是随手做的。先来简单的来介绍一下，这边里面关了一个血傀儡。血傀儡它要生成血片的话，必须要在，呃，也不是说必须要在啊，有些地形是不行的，就比如那种热带草原或者沙漠那种地形，想都不用想，它是肯定不会生成血片的。我们现在所在的这个地形呢，我们可以来看一下，是一个森林地形啊，森林还有草原以及其他的一些，只要不是很热的地方都会生成血片，我们只要铲掉它啊，就会掉这个血球，这个血球呢。你最好不要用漏斗在下面接着啊。首先我说一下，这下面是不能够直接替换成漏斗的，由于漏斗它的那个碰撞体积啊，它中间是有一个窟窿。血傀儡呢，它站在上面它会陷下去，然后是无法生成血片的，所以这个地方强调一下是不能够直接放漏斗。如果你在下面放漏斗矿车的话，它也是也还行，只不过有点勉强。由于漏斗矿车它吸收能力可以，但是呢，你要把里面的货物把它卸载出来的话，下面是需要接个漏斗。啊，大家知道漏斗它的吸收的速度是很有限的，所以这里呢，我们最好采用这种方法，将这里掉落的大量的血球，用活塞啊，每间隔一段时间把它推到水流里面来，然后通过这种水流拐弯的方式，将它收集到箱子里面啊。这下面这个收集方式也是讲过很多次啊，不管是金熔炉还是其他的一些卸货的装置，都会用到这种结构。在箱子这里卡一下碰撞箱，然后会顺着这里的冰道啊，在加速的同时，也可以顺利的流到漏斗里面去，最终会收集到箱子里面
。好、啊，这边漏斗计时器我就不讲了，漏斗计时器这里只不过给它加了一个飞门，给它插了一个火板。正好把它信号反转一下，就可以实现这种逻辑。我们只用再来这地方挂机，或者用 take r o o 让它自动帮我们左键啊，都可以。我们就这里挂一会机，然后刷足够量的血块之后啊，就可以来建造我们的像素化了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊